அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தெளிவின் வழி யூடியூப் சேனல் இது உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள உதவும் சேனல் இன்றைய தலைப்புங்க ஒரு பொதுவான கேள்வி நிறைய பேர்த்துட்டு இருக்கு நாம் அழுதா நம்மளுடைய அன்புக்குரியவர்களுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையாது அப்படின்னு ஒரு கூற்று இருக்குது இது உண்மையா ஏன்னா இப்போ நீங்க ஒரு டெத் நடந்த ஒரு இடத்துக்கு போனீங்கன்னா ஒரு லேடி வந்து அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னா அழுதுட்டு இருக்குன்னு மா அழுகாதம்மா அவங்க அம்மா சாந்தி அடைய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இது உண்மைதானா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இது உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது எதற்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா அது ஒரு ஞானமெல்லாம் கிடையாது இறந்தவர்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து விட்டார்கள்னு நீங்கள் அழுதுட்டுருக்குறீங்க உங்களை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல வேறு வாசகம் தெரியல அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் உண்மை இருக்கின்றதா நாம் அழுதா அவங்க சாந்தி அடைய மாட்டாங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து சதவீதம் உண்மை இருக்கின்றது தொண்ணூறு சதவீதம் உண்மை இல்லை தொண்ணூறு சதவீதம் ஏன் உண்மை இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அழுதுட்டிங்கனாலே அவங்க சாந்தி அடைய மாட்டாங்கன்றது தான் பிரபஞ்ச விதியாக இருந்ததுன்னா எல்லார்த்தோட மரணம் நிகழும் வீட்டிலும் அழத்தான் செய்வார்கள் அப்போ அழுதிங்கன்னா அவங்க சாந்தி அடைய முடியாதே நீங்கள் எப்போ அழுது முடிக்கிறீங்களோ அப்போ சாந்தி அடைவாங்களா அதல்ல ஆனால் அதில் ஒரு பத்து சதவீதம் உண்மை இருக்கின்றதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ இதை பற்றிய ஒரு ஞானத்தை உங்களுக்கு நான் புகிறேன் ரொம்ப தெளிவாயிடுவீங்க சரியா இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல்ல தொடர்ந்து பார்த்து வரும் நேராக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றது தெளிவின் வழி மூலம் நான் நிறைய மாறி இருக்கேன் என்பது உண்மை இந்த சேனல் என்பது மென்மேலும் விரிவடைந்து நிறைய மக்களை சென்றடைய வேணும்னு உங்களுடைய அனுபவத்தின் வாயிலாகவும் உங்களுடைய உளப்பூர்வமான விருப்பமா இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த சேனலுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் கீழே தெளிவின் வழிக்கு பக்கத்தில் ஜாயின் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கு மாதம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாயிலிருந்து உங்களுடைய சக்திக்கு எவ்வளோ தர முடியுமோ அது தரலாம் மேலே என்னுடைய ஜிபே நம்பருக்கு அதன் வழியாகவும் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் எதையும் நீங்கள் தானமாக தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களுடைய அனுபவத்திலிருந்து உங்களுடைய மாற்றத்திலிருந்தே தாருங்கள் அதுதான் உங்களுக்கும் வெற்றி எனக்கும் வெற்றி நான் ஒரு முழு நேர ஆன்மீகவாதியாக வேண்டும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்படுறேன் அதற்கு மக்களுடைய மாற்றத்திலிருந்து வர வேண்டும் என்பது தான் சரிங்களா உங்களுடைய உள்ளுணர்வு என்ன சொல்லுதோ அதன்படி கேளுங்க இப்போ நான் அந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு நான் பகிர்றேன் அதாவதுங்க ஒரு எளிய உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு பாப்பா இருக்குது எல்கேஜி படிச்சுட்டு இருக்குது அந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு அழுகுது இப்போ அந்த குழந்தையுடைய அம்மா அதை எப்படி அணுகுகிறார்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க குச்சி வடித்து ரெண்டு சாத் சாத்துறாங்க போ முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போ எப்போ பார்த்தா லீவ் எடுத்துகிட்டு காரணம் சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வச்சு ஸ்கேல்லையோ ஒரு குச்சியில் வச்சு ஸ்கூல் பஸ்ஸில் அனுப்பிச்சி விட்றாங்க இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க குழந்தை அழுகிறத பார்த்துட்டு மிரட்டுறாங்க நீ ஒழுக்கமாக நீ போறையா இல்லையா நீ என்ன நீ நாடகம் பண்ணினாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி அதட்டி அனுப்பிச்சி விட்றாங்க போ ஒழுக்கமாக போ ஒன்றும் ஆகாது போ அப்படின்னு இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க இதில் ஒன்றும் இல்லைடா அங்கே நீ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கலாம் நீ வீட்டில் இருந்தே என்ன தான் போர் அடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சமாதானப்படுத்தி அவங்க அனுப்பிச்சி விட்றாங்க இன்னொரு பண்ணுறனா இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப அன்பாக சொல்கிறாங்க போயிட்டு வட தங்கம் ப்ளீஸ் ஸ்கூலுக்கு ஒரே ஒரு நாள்மா நாளைக்கு லீவ் இல்லை இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாள் ப்ளீஸ் எனக்காக சரியா நம்ம இன்னைக்கு வேணா உங்களை சினிமா கூப்பிட்டு போகிறேன் அப்படி ஏதோ சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிச்சுட்றாங்க இன்னொரு அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தை அழுகிறத பார்த்து தானும் அழுகிறாங்க சரி போயிட்டு வட ப்ளீஸ்டாக கெஞ்சுறாங்க அவங்க அவங்க குழந்தையோட சேர்ந்து இவங்களும் அழுதுட்டேன் ஏன்னா அவங்க குழந்தை அழுகிறத பார்த்து இவங்களோட கண்கள்லையும் கண்ணீர் வருது இன்னொரு அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க சரி நீ ஸ்கூலுக்கு போக வேண்டாம் போ அப்படின்னு வருத்தத்தில் விட்டுறாங்க நீ அழுகிறத பின்னால் தாங்க முடியாதுன்னு ஆனால் ஒரு குழந்தை அழுகுது அப்படின்னா இத்தனை விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு குழந்தை அழுதாலே அம்மா அவர்களும் அழுது அந்த குழந்தையோட சேர்ந்து அழுவார்கள் நம்ம சொல்ல முடியுமா முடியாது இல்லையா ரியலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பீங் ஆஃப் தட் பர்சன் அந்த பர்சனுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து அது மாறுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய அன்புக்குரியவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் அப்படின்னா நீங்க அழுகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த அழுகை அவர்களை பாதிக்காது அல்லது பாதிக்கும் அப்படின்றது வந்து அந்த அன்புக்குரியவர்களுடைய தற்போதைய நிலை வைத்து தான் சொல்ல முடியும் இது ஒரு நாலு ப்ராட் கேட்டகரிஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் இறந்துட்டாங்க சாந்தி அடைந்தே விட்டார்கள் இறந்த உடனே சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்க அவர்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வார்கள் ரெண்டாவது சாந்தி அடைந்து விட்டார்கள்
ஆனால் சாந்தி அடையாமல் பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு ஆன்மாவாக இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது சொன்னவங்க வந்து சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்க ஒரு பர்பஸ்க்காக மறுபடியும் ஒரு அவங்க வந்து தன்னுடைய அலைவரிசை குறைத்து ஒரு பூமியை சுற்றி வரும் ஆர்வமாக இருக்காங்க இவங்க வந்து மரணமடைந்து விட்டார்கள் உடலில் கிடையாது ஒரு உருவமற்ற ஆத்மசக்தியாக இருக்காங்க ஆனால் சாந்தி அடையவில்லை அப்படிங்கும் போது பூமியை உலாவிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சாந்தி அடையாத ஆன்மா இவர்கள் எப்படி உங்களுடைய அழுகையை எடுத்துக்கொள்வார்கள் நாலாவது இவர்களும் சாந்தி அடையவில்லை பட் ஆனால் தன் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்காங்க இல்லைனா தன் மரணம் என்பது நிகழ்ந்ததே தெரியாத நிலையில் இருக்காங்க இவர்கள் எப்படி உங்களுடைய அழுகை எடுத்துக்கொள்வார்கள் அப்படின்னு நம்ம நாலு கா ப்ராட் கேட்டகரிஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்துங்க உங்களுடைய அழுகை எந்த விதத்திலும் அவர்களை ஒன்றும் செய்யாது நீங்கள் அழுதாலும் அவர்கள் சாந்தி அடைவதுன்றது டிஸ்டர்பே ஆகாது காரணம் என்னென்னா அவர்கள் சாந்தி அடைந்து விட்டார்கள் தான் ஆன்மா அப்படின்ற அந்த ஞான ஞான உணர்தலில் இருப்பார்கள் அந்த ஞான உணர்தல் இருக்கக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரிவு என்பது ஒரு மாயை அப்படின்னு தான் புரிஞ்சிருப்பாங்க எப்படி பிரிவு என்பது மாயைன்னு புரிஞ்சிருப்பாங்கன்னா இந்த பூமி வாழ்க்கை இப்போ நீங்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறீங்களா இது உங்கள் ஆத்மாவிற்குள் ஒரு நிகழும் ஒரு கனவு அப்போது இறந்த உங்களோட அன்புக்குரியவர்கள் வந்து என்னென்னா நான் பூமி வாழ்க்கை என்பது எனக்குள் நிகழ்ந்த ஒரு கனவு அப்படின்னு தான் அதை புரிஞ்சுக்குவாங்க இப்போ நான் ஆத்மலோகத்தில் உள்ளேன்னு இன்ஃபேக்ட் அதில் உண்மை என்னென்னா இப்போ கூட நீங்கள் ஆத்மலோகத்தில் தான் உள்ளீர்கள் ஆத்மலோகத்தில் இல்லாததை போன்ற ஒரு கனவை உங்களுக்குள் கண்டுகொண்டிருக்கிறீர்கள் இட் இஸ் ஓன்லி எ ட்ரீம் யூ ஆர் பிளேயிங் அ ட்ரீம் ரைட் நவ் உங்கள் ஆன்மாவின் கனவு தான் நீங்கள் உங்கள் ஆன்மாவின் கனவின் கதாபாத்திரம் தான் நீங்கள் இறந்துட்டீங்கன்னா கனவின் கதாபாத்திரம் நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர் சாந்தினா சாந்தி இல்லாமல் ஆன்மான்னு உணர்வீங்க இந்த ஒரு டிரான்சிஷன் தான் மரணம் மரணம் என்பது மீண்டும் ஒரு பெரிய பிறப்புக்குத்தான் வழிவகை செய்கின்றது அப்படிங்கும் போது என்ன உணர்வீங்கன்னா ஆத்மலோகத்தை விட்டு நான் எப்போதும் விலகியதே கிடையாது என்னுடைய அன்புக்குரியவர் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்களே அவர்களும் என்னை நினைத்து அழுது கொண்டிருக்கிறார்களே அவருடைய ஆன்மாவும் இப்போது அந்த கனவை கண்டு கொண்டிருக்கிறது என்ன நான் என் கனவை முடிச்சிட்டேன் என்னுடைய அன்புக்குரியவருடைய கனவு என்பது இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்னு தான் அவங்க உங்களை பார்ப்பாங்க உங்களுடைய கனவு உங்களுடைய ஆத்மாவிற்குள் கனவு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்போது உங்களோட ஆத்மா எப்படின்னா தன்னிலை மறந்து அந்த கனவை கனவில்லை தன்னிலை உணர்ந்து தன் கனவின் கதாபாத்திரத்தையும் உணர்ந்து அது விளையாண்டுட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மனுஷனா அது மறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என் அன்புக்குரியவர்கள் விட்டு நான் பிரிஞ்சிட்டேன்ற நினப்பு வராது ஏன்னா எப்போதும் நான் ஆத்மலோகத்தில் தான் உள்ளேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள் யாரும் பிரிவதில்லை பிறப்பதை போலவும் வாழ்வதை போலவும் இறப்பதை போலவும் பிரிவதை போலவும் ஒரு ஒரு விளையாட்டை ஒரு அனுபவத்தை மேற்கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த அனுபவம் இப்படி ஒரு கனவுல தான் கிடைக்கும் பிரிகிற மாதிரி அனுபவம் பிறக்கிற மாதிரி அனுபவம் இறக்கிற மாதிரி அனுபவம் ஏன்னா ஆன்மாவுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது பிரிவும் கிடையாது அப்போ அவர்கள் எப்போதுமே நான் என் அன்புக்குரியவர்களை பிரிந்ததில்லைன்னா அவங்க உங்களை உணர்வாங்க இப்போ இறந்தவங்கதுக்கு அப்புறம் நாம் போய் அவங்கள பார்க்க முடியுமா மீண்டும் அப்படின்லாம் கேட்குறீங்க இல்லையா இது அடிப்படையிலேயே ஒரு பிழை ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்போதுமே ஆத்மலோகத்தில் தான் உள்ளேன் என் அன்புக்குரியவர்களோடு தான் உள்ளேன் அப்படின்னு தான் பார்ப்பீங்க ஆனால் என்ன இப்போ நீங்கள் நாலு பேர் ஃபேமிலியாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து அங்கே ஆத்மலோகம் செல்லும்போது உங்களோட ஃபேமிலிங்கிறது வந்து வேறு மாதிரியான அனுபவமாக இருக்கும் உங்கள் அவங்க அன்புக்குரியவர்கள் ஆன்மாவரோடு சேரவீங்க சேர்ந்து தான் இருக்கிறோன்னு தான் உணர்வீங்க ஆனால் மற்ற ஆன்மாக்கள் மற்ற ஆன்மாக்களோடும் உங்களுக்கு அந்த பிரிவினைன்றது வராது இங்கே ஒரு கூட்டு குடும்பமாக ஒரு நாலு பேர் மட்டும்தான் வாழ்கைன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க அது அந்த குடும்பம் என்பது பெருசு டெலபேத்திக்லி யூஆர் கனெக்டட் வித் மெனி சோல்ஸ் அந்த ஞானம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரல இதோடு நிற்போம் அந்த சப்ஜெக்டில் மட்டும் நிற்போம் அப்போது இந்த ஆத்மாக்கள் என்னென்னா உங்களை அவர்கள் பிரிந்ததாகவே உணர மாட்டார்கள் நீங்கள் பிரிந்து விட்டோம் அப்படின்ற ஒரு மாயையிலிருந்து நீங்கள் அழுது கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க அதை அப்போ அது எந்த விதத்திலும் அவர்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ரெண்டாவது நிலை இப்போ சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்க மீண்டும் அவர்கள் ஒரு கனவை காணுகிறார்கள் ஆனால் இந்த முறை அவங்க வந்து அவங்களோட கனவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மனிதனாக உருப்பெறுவதோ அல்லது ஜீவராசியாக உருப்பெறுவதோ கிடையாது ஒரு உருவமற்ற ஆத்மசக்தியாக அந்த பூமியை சுற்றி வரும் ஒரு ஆன்மாவா ஒரு தெய்வ நிலையில் இருந்தோ ஒரு ஏஞ்சலாகவோ ஒரு ஸ்பிரிட் கைடாகவோ தன்னுடைய அல்லது ஒரு ஆன்மாவாக இருந்து இந்த உலக அனுபவங்களை வந்து நான் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாங்கன்னா அப்படியும் பண்ணலாம் இப்போ அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு க்ளோஸ் வைப்ரேஷன் இருக்கிறதுனால உங்களை அதிகம் தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் உங்க
புரிய வைக்க தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க சாந்தி அடைந்த நிலையில் முதல் நிலையில் இருக்கிறவங்களும் கூட எப்படி புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இது மாதிரியான ஞானங்கள் மூலமாக அவங்க வந்து உங்களை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா உங்கள் உங்களோட ஆத்மாவின் ஒரு கனவு தான் நீங்கள் கனவின் கதாபாத்திரமாக தான் பார்ப்பாங்க உங்களோட புருஷனாவோ பொண்டாட்டியாவோ அப்படி பார்க்குறது வந்து இந்த பூமியோட நிஜம் மட்டும்தான் அந்த ஆத்மாவின் நிஜம் அப்படிங்கிறது அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த உறவு அப்படிங்கிறது மேலும் ரொம்ப பல மடங்கு இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் உறவு தான் நீங்களும் நானும் அப் தாய் மகனாக இருந்தோம் அப்படிங்கும்போது அந்த பாசம் என்பது தொடர்த்தான் செய்யும் அந்த பாசம் என்பது டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது பட் அந்த பாசம் என்பது ரொம்ப எக்ஸ்பான்சிவான ஒன்று அது வந்து ஒரு நாலு பேர் தொட முடியறது கிடையாது சரிங்களா அதனால் இப்போ இவர்களும் என்னென்னா புரிய வைக்கத்தான் முயற்சி பண்ணுவாங்க நீங்கள் அழுதீங்கன்னா அதனால் அவங்க டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாங்கன்னு சொல்ல வரேன் நான் அவர்கள் சாந்தி இப்போ சாந்தி அடைந்த நிலையில் இருக்கவங்க மடி சாந்தி அடையாத நிலைக்கு திரும்ப போக மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் மூணாவது இவர்கள் இறந்து விட்டார்கள் இறந்து விட்டு அந்த சாந்தி அடையாத நிலையில் இருக்காங்க காரணம் என்னென்னா அதிக கவலைகள் வசனங்கள் இருந்திருக்கும் என் மகளுக்கு கல்யாணம் ஆகலை என் மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகலை என் சொத்தை யாரோ இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இந்த பூமி வாழ்க்கையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு ஆன்மா அப்படின்னோ இல்லை அந்த ஆத்ம ஞானங்களை பறித்தோ மரணத்தை குறித்தோ பிறப்பை குறித்தோ அவங்களுக்கு பெரிய ஞானம் கற்றுத்தரப்பட்டிருக்காது இந்த உடம்பு தான் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு வாழ்ந்துருப்பாங்க இல்லைன்னா வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து எதிர்மறையாக இருந்திருப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த பூமி வாழ்க்கையில் ஒரு வளமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள நிறைய டென்ஸ் எனர்ஜிஸ் டார்க் எனர்ஜிஸ் ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்கள வந்து முழுவதுமாக சாந்தி அடைவடையாமல் அது செய்து கொண்டிருக்கும் அது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ராப்தங்கள் அமாவாசை பூஜைகள் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படியே இல்லைனாலும் அவர்கள் விதி நிர்ணயத்தில் எந்த தெய்வங்கள் அவங்களுக்கு வழிகாட்டணுமோ அந்த தெய்வத்தால் அவர்கள் மீண்டும் சாந்தி நிலை அடைவார்கள் இப்போ இந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க அழுகிறதுங்கிறது வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா மாறலாம் ஆனாலும் அவர்கள் வந்து என்னன்னு சொன்னா நீங்க அழக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க நினைப்பாங்க பட் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகி வந்து உங்களை திருத்த முயற்சி போவாங்க நான் ஆன்மான்ற அந்த ஒரு பியூர் ஸ்டேட்ல இருந்து சித்தருக்கும் சாமானியனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சாந்தி அடைந்த நிலையிலிருந்து உங்களை சமாதானப்படுத்துவது வேறு சாந்தி அடையாத நிலையிலிருந்து உங்களை சமாதானப்படுத்துறது கொஞ்சம் கீழ் நிலை தான் ஆனாலும் இவர்கள் ஏதேனும் ஒரு வழியில் எப்படியாவது வந்து என் மகளையோ மகனையோ அழா விடாமல் செய்யணும் நான் கூட இருக்கிறேன்ற ஒரு ரீஅஷுரன்ஸ் கொடுங்க அவங்களுக்கும் வந்து என்னென்னா இன்னும் சாந்தி அடையலை நிறைவேறாத ஆசைகள் உள்ளது அப்படிங்கும் போது இது வந்து என்னென்னா அவங்கள பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு இருக்குது பட் இருந்தாலும் இவென்ச்சுவலி அவங்க சாந்தி அடைவதை நோக்கி போய்விடுவாங்க யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஒரி அபவுட் தேம் அவங்க சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்களா அடையலையா இந்த அறிகுறிகள் என்ன இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நீங்கள் அவரை சாந்தி படுத்துங்கள்னு சொல்லுவேன் நான் அவங்க சாந்தி அடைஞ்சிருந்தான்னா அடையாட்டி என்ன நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் இறந்தவர்களை சாந்திப்படுத்தும் தியானம் அப்படின்னு அதில் எப்படி அவங்கள டெலபேத்திக்காக கனெக்ட் பண்ணணும் எப்படி அவங்கள வந்து தான் ஒரு ஆன்மான்னு ரிமைண்ட் பண்ணணும் எப்படி உங்கள் லவ் வைப்ரேஷன் அனுப்பணும் எப்படி கேள்விகள் கேட்கணும் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அதன் வழியை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுடைய அன்புக்குரியவர்கள் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க சாந்தி அடைஞ்சிட்டாங்க அடையலைங்கிற அந்த அறிகுறிகளை குறியீடுகளை நோக்கி நீங்கள் ஓடிட்டு இருக்காதீங்க அது உங்களுக்கு நட் இஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குலதெய்வம் கோயில் போக முடியலன்னா அவங்களுக்கு சாந்தி அடையலன்னு அர்த்தம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இதில் என்ன நினச்சி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க குலதெய்வத்தினுடைய அருள் இருந்ததுன்னா உத்தரவு இருந்துச்சுன்னா அழைப்பு இருந்ததுன்னு நீங்கள் போயிடுவீங்க அதற்காக அவர் சாந்தி அடைந்து விட்டார்கள்னோ சாந்தி அடையவில்லைன்னு நம்ம முதல்ல முடிவு பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது சாந்தி படுத்துங்கள்னு சொல்கிறேன் நான் உங்களோட லவ் வைப்ரேஷன் அனுப்பிச்சிங்கன்னாவே அவங்களுக்கு போதும் அவர்கள் சமாதானமாகி விடுவார்கள் நீங்கள் அழுகிறது அவங்கள ஒரு வகையில் டிஸ்டர்ப் பண்ணலாம் இந்த கேட்டகரியில் ஃபோர்த் இவர்களுக்கு தான் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருப்பாங்க என்ன நடக்குதுன்னே அவங்களுக்கு ஒரு புரியாத ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருப்பாங்க சில சமயங்களில் சில சமயங்களில் சூசைட் பண்ணவங்களோட நிலைமை அதுக்காக எல்லாருமே இப்படிதான் நிலையில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சூசைட் பண்ணவங்க கூட இம்மிடியட்டாக சாந்தி அடைவதும் உண்டு இந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தன் மரணத்தை ஒன்று ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தான் மறுபடியும் தன்னோட உடம்புல இல்லையே அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் இருக்கும் இந்த உடம்பை தவிர வேறு எந்த நிஜமும் கிடையாது அப்படின்றது ஒன்று இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப ஒரு புரியாத ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க தன்னிலை மறந்த ஒரு நிலையில் இருப்பாங்க ஏன் எல்லாரும் அழுகிறாங்க ஏன் எனக்கு எல்லாம் மாலை போடுறாங்க ஏன் நான் சொல்கி
நம்ம அழுதா இறந்தவர்களின் ஆத்மாவை அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுமா பண்ணாதா அதனால் அவர்கள் சாந்தி அடையாத நிலைக்கு செல்வதற்கும் வாய்ப்பு உண்டான்னா இந்த தேர்ட் அண்ட் தேர்ட் கேட்டகரியில் கொஞ்சம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு புரியுதுங்களா பட் ஆனால் இந்த கருத்தை நான் வரவேற்கிறேன் நீ அழுகாத அழுதும் அழுதா அவங்களுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையாதுன்னு ஏன்னா உங்களை சமாதானப்படுத்துவதுக்கு ஒரு நல்ல யுக்தி அது பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது அவர்கள் சாந்தி அடைவார்களா இல்லையான்றது பற்றி இல்லை நீங்கள் ஏன் அழுகிறீங்க எப்படி சார் அழுகாமல் இருக்க முடியும் பிரிஞ்சிட்டாங்க இறந்து போயிட்டாங்க இனி அவங்கள நான் பார்க்க முடியுமா அவங்க குரலை கேட்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறவங்களா இருந்ததுன்னா அவர்கள் உடம்பில் இருக்கும் போதும் கூட அவங்க ஓடி ஆடி அசைந்த போதும் கூட பேசிய போதும் கூட அவர்களுக்குள்ள இருந்து இயக்கிய சக்தி எதுவோ அந்த சக்தி எப்போதும் உயிரோடு தான் இருக்கும் அது அழிவற்றதுன்ற முதல் ஞானத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க உடம்போட பழகி 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 அந்த குரலை கேட்டு 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 உருவத்தையும் மனச உருவத்தையும் குரலை மட்டுமே புரிஞ்சுக்கிற உங்களோட மனம் இப்போ அவர்கள் உடல் இல்லாமல் குரல் இல்லாமல் ஒரு உருவமற்ற ஆத்மா சக்தியாக இருக்கும்போது உங்களால் உங்களை வந்து ரீசெட் பண்ணிக்க முடியறது இல்லை ஏன்னா நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஆன்மீகம் ரொம்ப பலகீனமாக இருக்குது ஆத்ம ஞானங்களை பற்றி சொல்லாததாக இருக்குது அப்போ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மனம் எதை நோக்கி லயப்பட்டிருக்கோ அதில் எப்படி பிடிச்சிக்குது அது எனக்கு இல்லை இல்லை இல்லைன்னு இது என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கும் அவருக்கும் நான் தொடர்பை துண்டிச்சிடும் இறந்தவர்கள் இயல்பாகவே நம்மை தொடர்பு கொள்வார்கள் எப்போ தேவையோ அப்போ எதுக்காக கைட் பண்ணுமோ அதுக்காக கைட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக பிளஸ் பண்ணணுமோ அது கண்டிப்பாக பிளஸ் பண்ணுவாங்க இந்த பிளஸ்ஸிங்ஸையும் கைடன்ஸையும் கனெக்ஷனையும் வந்து நீங்கள் பிரிவு பிரிவுன்னு நீங்கள் அழுகிறீங்க பார்த்தீங்களா அது டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நான் உண்மையில் அவர்களுடைய ஆன்மா இப்போதும் உயிரோடு தான் இருக்கின்றது அது எப்போதும் உயிரோடு இருக்கும் போது பிறப்பு இறப்பு கிடையாது மறுபிறப்பு என்பது மா ஆத்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மாயை நம்ம நேரத்துக்கு உட்பட்டு பார்க்கறதுனால மறுபிறப்பு நிஜம் போல் தெரியுது அது ஒரு அனுபவம் மட்டும்தான் தட் இஸ் நாட் த ஆக்சுவல் ப்ரின்ஸிபல் அப்போது அவர்கள் ஆத்மா இன்னும் இருக்குன்னு நம்புங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை அந்த ஆத்மா நம்மை தொடர்பு கொள்ள முடியும்னு நம்புங்க இந்த நம்பிக்கையே உங்களுக்குள்ள நிறைய மாற்றத்தை செய்யும் நீங்கள் திடீர்னு பார்த்தீங்க கனவில் வர ஆரம்பிப்பாங்க என் சேனலில் பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த சேனலில் பார்த்து எனக்கு கனவில் வந்துட்டாங்க என்னோடய அன்புக்குரியவர்கள்னு சொன்னவங்க ஆயிரக்கணக்கில் இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர்த்த வந்து என்னுடைய ஞானம் என்பது ஹீல் பண்ணியிருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறக்கு உதவி இருக்குது அவங்க வாழ்க்கையில் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆனாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்களோட மனப்பக்குவத்தை பொறுத்து ஆனால் என்னுடைய வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சிக்காகனு தான் அப்போது இதை பிரிவை பலப்படுத்தாதீங்க எல்லா யூடியூப் சேனல்லையோ அல்லது நீங்கள் படிக்கிற எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு இந்த பிரிவை பிரிவு பிரிவுன்ற இந்த நம்பிக்கையை வந்து அது மாற்றுவதற்கு அது துணை புரிவதில்லை மாறாக வந்து அந்த கதைகளை சொல்கிறது இந்த கதைகளை சொல்கிறது இவங்க வந்து க அந்த நரகம் இருக்குது இந்த நரகம் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்றாங்க நீங்கள் அதை பற்றினா எதையும் கவலைப்படாதீங்க உங்களோட லவ் வைப்ரேஷன் அனுப்புங்க அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தால் அவங்க எந்த டே டைமென்ஷனில் இருந்தாலும் உங்களுடைய அன்பு உங்களுடைய ஏகாந்தம் ஒரு உற்சாகமான மனநிலை அப்படிங்கிறது தான் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சிக்னலை ரிசீவ் பண்ண வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியில் உங்களை வச்சுருக்கோம் அதனால தான் தொடர்ந்து உற்சாகமாக இருங்க உற்சாகமாக இருங்க மகிழ்ச்சியாக இருங்க நிறைவாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இறந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதிக நிறைவோடும் மகிழ்ச்சியோடும் உற்சாகத்தோடு இருந்தால் தான் அவங்க கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும் எப்படி சார் நான் இருக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிவை பலப்படுத்தும் எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுன்றது உங்கள் விருப்பம் எங்கிட்ட நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ணுறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நான் ஞானத்தை சொல்லும் ஒரு தூதுவன் அதை நீங்கள் பயன்படுத்தணுமா வேண்டாமான்றது உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ அப்போது நீங்கள் அழுதுட்டா அவங்க சாந்தி அடையாமல் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எதற்காக சொல்லப்பட்டது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து சதவீத உண்மை என்ன தொண்ணூறு சதவீதம் ஏன் ஆன்மாக்கள் அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க உங்களை நினச்சி அழுகிறது இல்லைன்றதுக்கு உண்டான ரீசன் நான் சொல்லிட்டேன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தே டோன்ட் வரி அபவுட் யூ அவங்க அந்த சாந்தி நிலைக்கு தான் அநேக ஆன்மாக்கள் போயிடுவாங்க இல்லைனாலும் அவங்க வந்து தே நோ இது ஒரு ஃபிசிக்கல் ரியாலிட்டியில் நம் ஒரு கனவு இந்த கனவை கண்டுகொண்டிருக்கும் ஒரு ஆன்மா நான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் பிரிவு அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படின்ற நிலையில் தான் அவங்க எப்போவுமே இருப்பாங்க ஸோ டோன்ட் ஒரி அபவுட் தேம் ஸ்டாப் ஒரியிங் நீங்கள் அந்த பிரிவை பலப்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்லி என்னுடைய உரையை நான் முடிச்சுக்கிறேன் சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இதில் கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கால் செய்யாதீர்கள் எனக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கால்